teach us many more things this morning. और जो कि इतनी अमली रूप में हैं जो कि बहुत सी चीजें हमें आज सुबह सिखा सकती हैं. I have been so much quickened in my own spiritual life the more I meditate upon these verses these days. और मैं अपने जीवन के अंदर व्यक्ति का जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ हूँ जितना ज़्यादा मैंने इसका अध्ययन किया. We will turn to the book of Nehemiah chapter one again. और नेहमाया और उसका पहला अध्याय. How the spirit of the Lord stirred up Nehemiah. to bring forth the purposes of god to pass in his life period aur kis tarike se parmeshwar ki aatma ne us nehemiah ko utsahit kiya ki wo uski shakti aur aatma ko apne andar le le nehemiah chapter 1 nehemiah uska pehla adhyay verse 1 and 2 ek aur do vachan the words of nehemiah the son of hekelaya and it came to pass the month of chislev In the twentieth year, as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem, and they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction, reproach. The wall of Jerusalem also is broken down. and the gates thereof are burned with fire and it came to pass when i heard these words that i sat down and wept and mourned seven days and fasted and prayed before the lord before the god of heaven and so here we can see that nehemiah when he heard about the condition he had a great burden for the people of god और यहाँ पर हम इस चीज को ये देख पाते हैं कि नेहमाया जब उसने परमेश्वर के लोगों की हालत देखी तो बड़ा बोझ उसके पर आया एंड द लास्ट टाइम वेन आई शेयर अबाउट आई शेयर दैट नेहमाया कईम अंडर द ग्रेट बर्डन दैट गॉड हैड इन हार्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम और पिछली बार जब मैंने नेहमाया के विषय में आपको बताया था तो मैंने ये कहा था कि नेहमाया उस प्रभु के दिल के बोझ को उसके नीचे आया और वो बोझ उसके ऊपर आया एंड वी कुड सी हिम ट्रेवलिंग इन प्रेयर दैट the the purposes of god for his people may be fulfilled aur hum yahan par dekh pate hain ki wo prarthna mein itna vyast hua ki parmeshwar ki yojnaye jo uske logo ke liye hai wo puri ho sake and so in our study that we said that there are three things that in which we will be involved in when we go through the book of nehemiah aur jab humne ye dekha ki nehemiah ki pustak ki jab hum adhyan karenge to teen cheeze hain jo ki hamare samne aayengi do some of us remember that aur hum mein se kuch unko yaad karte hain we love the children to play please and we would concentrate on the word of god please anybody remember what are the three things we said about the wall we said about the work and we said about the warfare then we said about the calling and we said about the conduct and then we said about the conflict that will come in praise god so nehemiah had to face all these three issues in his life aur nehemiah jo tha usko in teen cheezon ka apne jeevan mein samna karna pada and here we can see that uh, nehemiah when he knew the things he had a great concern in his own life aur hum dekhte hain nehemiah ko jab usne cheezon ko dekha to uske jeevan ke andar badi chinta paida hui now when we have seen in the book of lamentation the word of god says that we are the beauty of this whole earth you see and yet we know that the church of christ is not yet the beauty of the whole earth today और जब के हम विलाप गीत की पुस्तक में हमने अभी पढ़ी और उसमें हमने देखा कि प्रभु का वचन कहता है कि हम इस सुंदरता इस पूरी संसार की सुंदरता हैं और लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि जब तक प्रभु आ ना जाए ये सुंदरता जो है पूरी नहीं होगी एंड सो व्हेन वी सी दोस थिंग्स व्हेन वी सी द पीपल इन द वर्ल्ड आर हिसिंग एंड क्लैपिंग एंड लॉफिंग एट द चर्च ऑफ क्राइस्ट देयर इज समथिंग दैट शुड वर्क इन अस एंड दैट विल बी द रिसर्रेक्शन पावर दैट विल स्टर अस अप to come like nehemiah with a burden for the church of christ in this hour aur jab hum dekhte hain ki sansar ke log jo hain wo parmeshwar ki kalisya par haste aur mazak udate hain to kuch us jeevit hone ki shakti jo aap hamare andar aakar wo is yogya hame banayegi ki hum prabhu ke us wo bojh hum par aayega jo nehemiah ke upar aaya there are two things that i could so clearly note when nehemiah lamented and spent time with god aur do cheeze hain jo ki main bade safai se dekh saka jab ki nehemiah ne उस बड़े दुख के साथ में और रोने के साथ फर्स्ट थिंग वाज दैट ही हैड अ ग्रेट अप्रिसिएशन ऑफ हाउ थिंग्स ऑट टू बी फॉर गॉड्स पीपल और पहली चीज यह है कि उसके पास एक बड़ी सफाई से ही उसको ये दर्शन हुआ कि किस तरीके से चीजें जो है 
परमेश्वर की वो कैसे होनी चाहिए एंड द सेकंड थिंग वाज दैट हाउ दे एक्चुअली वर और दूसरी चीज ये थी कि असल में वो किस रूप में थी लेट मी टेल इट अगेन आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से द फर्स्ट थिंग इज दैट ही हैड एन अप्रिसिएशन ऑफ थिंग्स हाउ इट ऑट टू बी और पहली चीज ये है कि उसको इस चीज की प्रशंसा हुई कि चीजों को कैसे होना चाहिए था एंड हाउ सेकेंडली वॉज हाउ दे एक्चुअली वर्ल्ड और दूसरी चीज ये थी कि वो परमेश्वर की चीजें जो थी वो असल में किस रूप में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इफ वी डू नॉट कन्फ्रेंट दीज टू थिंग्स इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ डेली वी विल नेवर प्रोग्रेस इन गॉड और भाई और बहनों अगर इन दो चीजों को अपने आत्मिक जीवन में रोजाना हम ना देखें yes. तो हम परमेश्वर में उन्नति कभी नहीं कर सकते वाई मेनी पीपल स्टेगनेट इन स्पिरिचुअल लाइफ इज दे आर नॉट हैविंग अप्रिसिएशन ऑफ हाउ देयर लाइफ ऑट टू बी एंड दे डू नॉट नो हाउ दे आर टूडे और बहुत से लोग जो हैं वो क्यों एक जगह रुक जाते हैं ठहर जाते हैं <coughs> क्योंकि वो जानते नहीं कि उनके जीवन जो है वो किस तरीके का होना चाहिए था और किस तरीके का है आई बिलीव As God's people in this place, we will have to constantly face these two questions in our life until the Lord will return in glory. और परमेश्वर के लोगों लोग होते हुए हमें दो चीजों का ये दो प्रश्न जो है अपने रोजाना जीवन में रोज इसको देखना चाहिए जब तक कि प्रभु वापस ना आए. That's what Paul says. In other words, when he writes to the book of Hebrews, he says, "Looking unto Jesus, the author and finisher." और इसलिए पॉलुस जो है जब इब्रानियों में वो देखते हैं हम कहता है कि प्रभु की ओर देखते रहो जो कि बनाने वाला और उसका पूरा करने वाला है सो वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ नेहमाया दैट ही हैड एन अप्रिसिएशन ऑफ थिंग्स हाउ इट ऑट टू बी and he has seen the people of god are not like that in that particular time of period aur yahi cheez hum nehemiah ke jeevan mein bhi dekhte hain ki wo is cheez ki prashansa karta hai ki wo kaisi honi chahiye aur parmeshwar ke log jo hain wo us us tarike ka nahi hain and so one thing as we we study about the book of nehemiah and even as listen from god the first thing that god is asking us are we coming to the realization how things ought to be in our spiritual life firstly and secondly how they are today in our spiritual life aur pehli cheez jo hai jo ki humne dekhni hai ki parmeshwar ke vachan jo hame batata hai wo ye hai ki apne jeevan ke andar humne is cheez ko dekhna hai ki parmeshwar ke vachan ke anusar hame hamara jeevan kaisa hona chahiye tha aur aaj kya hum us tarah ki se hain ya nahi now that contrast should be so closer to what god is speaking to us today aur uska muqabla itna nazdeek hona chahiye hamare sath ki hum us cheez ko dekhe ki parmeshwar jo hamse kya kehta hai in the days of nehemiah the people were in bondage in babylon aur nehemiah ke us zamane ke andar log jo the wo babul ke andar gulam the qaidi the and then we can see that jeremiah nehemiah had a great desire to hear from the people who came from uh, from jerusalem what is exactly happening with the people of god aur phir nehemiah ke man mein is badi ichha paida hui कि वो लोग जो कि यरूशलेम से आए थे उनके विषय में वो मालूम करे पता करे कि क्या कुछ हो रहा है परमेश्वर के लोगों के साथ में एंड सो व्हेन ही हर्ड द थिंग्स वर जस्ट कॉन्ट्री टू द व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट और लेकिन जब उसने सुना तो वो चीजें जो उसने सुनी थी उसके बिल्कुल खिलाफ थी अलग थी जो कि उसको सोचता था वो एंड सो व्हेन ही न्यू द वॉल्स आर ब्रोकन डाउन ऑफ कोर्स द टेंपल हैज बीन इरेक्टेड बट द वॉल्स हैव बीन थ्रोडन एंड द पीपल आर इन ग्रेट अफ्लिक्शन देन दीस आर द टू थिंग्स दैट केम बिफोर नेहमाया और जब वो इस चीज को जान पाया कि यरूशलेम की दीवारें जो हैं मंदिर तो है लेकिन दीवारें टूट चुकी हैं और लोग जो हैं बड़ी मुसीबत में हैं तो ये दो चीजें उसके सामने आई नाउ व्हेन वी सी दीज टू थिंग्स द थर्ड थिंग दैट वुड अराइज इन आवर लाइफ इज ए कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर और जब हम इन दो चीजों को देखते हैं तो तीसरी चीज हमारे जीवन में जो उत्पन्न होती है वो ये है कि हम कोशिश करें जदोजहद करें मेहनत करें बिकॉज वी हैव सीन वॉट आवर लाइफ ऑट टू बी एंड वी सी दैट वी हैव नेवर कम टू दैट and we will see what are the hindrances and there we will see the conflict arising in our individual lives aur hum dekhte hain yahan par ki hame kya kuch hona chahiye tha aur hum us tak nahi pahunch paaye hain aur ab hum kya hain aur in sab cheezon ko dekhte hue hamare andar ek jadoo jahat ek utsah paida hota hai ki hum koshish karke wahan tak pahunche now when we look at nehemiah's life we can see that nehemiah had a tremendous burden not for self interest but he had a tremendous burden for the people of god who are in affliction और जब हम नेहमाया के जीवन और उसकी पुस्तक की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि नेहमाया के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आया अपने खुदगर्जी के लिए नहीं अपनी चीजों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लोगों के लिए नाउ नेहमाया हैड अ ट्रमेंडस पॉजिटिव थिंग बिफोर हिम 
और नेमाया के पास इकरार की बहुत सी चीजें उसके सामने थी इट वॉज ए पॉजिटिव थिंग और वो ठीक चीजें थी सब बट टू अटेन टू एट दट पॉजिटिव गोल ही टू डू मेनी नेगेटिव थिंग्स और उस सही चीज को पाने के लिए बहुत सी दूसरी चीजें जो थी जो उसके खिलाफ थी वो करनी पड़ी उसे दर वॉज टू फुल डाउन दो और उस वो ये थी कि वो सब चीजें जो जरूरी नहीं थी उनको अलग कर दे वॉल और उसको अपने हाथ में एक तलवार लेके रहना पड़ा जबकि उस दीवार को बना रहे थे बट मतलब यही था कि परमेश्वर के लोग जो है वो हिफाजत में रहे और वो दीवार जो है वो पूरी अच्छी तरीके से मनाई जा सके वॉज नॉट वन वॉज जस्ट ए विशनरी बट ही वॉज वन वॉज वेरी प्रैक्टिकल to see that the positive goal is attained even though we have to go through certain negative experiences in life aur nehmaya aisa vyakti tha jo ke sirf cheezon ko dekhne wala hi nahi tha balki wo ye chahta tha ki chahe kitni musibatein kyun na aaye wo nishan wo chinh jo kaam hamare samne hai usko hum pura karenge we should be people of action in relation to what we see in our spirits by the spirit of the lord aur hallelujah aise log hone chahiye jo ke ye dekhe ki hum परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो कुछ हमें दिख रहा है उसको पूरा करें। वी शुड बी एवरी वन ऑफ एस मैन एंड एवरी वुमन एवरी सिस्टर एंड एवरी ब्रदर एवरी चाइल्ड इन दिस चर्च शुड बी पीपल हु शुड बी रिलेटिंग दम सेल्स टू द थिंग्स दैट दे सी इन दर स्पिरिट प्रैक्टिकली और हम में से हर एक व्यक्ति चाहे वो भाई हो बहन हो बच्चा हो कोई भी हो वो सब ये देखे कि जो कुछ भी आत्मा में हम देखते हैं उसको हम अमली रूप से पूरा भी करें नाउ नेहमाया वॉज नॉट एन इमोशनल पर्सन और नेहमाया जो था वो कोई जज्बाती व्यक्ति नहीं था वेल हिज इमोशंस वेयर देयर एंड इट वाज आल्सो रिटन इन द इट इज आल्सो रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड और उसकी जज्बात भी थे जो कि परमेश्वर के वचन में दिए गए बट देन अगेन वी कैन सी दैट हिज इमोशंस वर्कड हिम टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस वेयर इट ब्रॉट फॉर द पर्पसेस ऑफ गॉड एंड टू पास इन हिज टाइम पीरियड और लेकिन हम देखते हैं कि उसके जज्बात जो थे उस जज्बातों के द्वारा ही उन वो अमली रूप में आया Hallelujah. और परमेश्वर की वो योजनाएं जो थी उनको पूरा करने वाला बन सका। सकेंग और मैं नहीं जानता किस तरीके से परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है दिस बुक ऑफ नेहमाया दिस डे और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की नेहमाया की पुस्तक के द्वारा मैं बहुत ही इन दिनों में आशीष पा रहा हूँ and even as brother rajan was tell, brother rajan was sharing this day there is a time that the spirit of the lord says to you spend time with god and there is something that the lord is working out within you deeply aur jaise ki bhai rajan ne aapko bataya ki aisa samay hai ki parmeshwar ki aatma jo utsahit karti hai aur kehti hai ki parmeshwar ke sath mein hum samay bitaye taaki us ko yojna ko pura kare the word of god says in the last days man shall turn from faith and they will be interested in their own things aur parmeshwar ka vachan kehta hai ki ant ke dino mein मनुष्य जो है वो अपने विश्वास से हट जाएगा और अपनी ही चीजों में रुचि लेगा यू नो इन द डेज ऑफ नेहमाया पीपल वर प्रोस्परिंग इन बेबलोन एंड दे वर सो हैप्पी विद दोस थिंग्स और नेहमाया के दिनों में भी लोग जो थे वो बाबुल के अंदर बड़े खुशहाल हो रहे थे और अपनी चीजों में व्यस्त थे एंड द पीपल ऑफ गॉड ऑल्सो दे वर ऑल्सो प्रोस्परिंग सम पीपल वर ऑल्सो प्रोस्परिंग इन जेरूसलम और परमेश्वर के लोग जो थे वो भी यरूशलेम के अंदर खुशहाल हो रहे थे। But there was one man called Nehemiah, and some more people joined with this man to do something for the glory of God in that time. और लेकिन एक व्यक्ति भी था जिसका नाम नेहमाया था और कुछ और लोग उसके साथ मिल गए ताकि वो उस काम को कार्य को पूरा करें। So brothers and sisters, though many people knew that walls have been burned down, not many people moved by the spirit of the Lord. Towards building up the wall in Jerusalem. और भाई और बहनों जबकि बहुत से लोग इस चीज को जानते थे कि यरूशलेम की दीवारें जो हैं वो टूट चुकी हैं फिर भी बहुत से लोग नेहमाया के साथ में हाथ नहीं बटा सके ताकि उनको बनाया जाए मैं दॉर्ड हेल्प टू अंडरस्टैंड वॉट The word of God is saying to us today morning. और आज सुबह जो परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है प्रभु हमें हमारी सहायता करे कि इसको समझ भी सके Because it's these are the things that we cannot understand according to the human mind but the spirit of the lord will have to make it clear to us aur ye wo cheeze hain jo ke hum apne insani dimag se nahi samajh sakte lekin parmeshwar ki aatma hi humko ye samjha sakti hai by the spirit of the lord if we keep ourselves open will make all things clear unto us aur parmeshwar ki aatma ke hi dwara agar apne aap ko hum khula rakhe to sab cheeze hame samajh aa sakti hain so just as we have seen in the scripture in the book of lamentation in the book of acts we can see that the people of god in these days should be a glorious people and we see that we have not come into that 
and that would cause us to get into that conflict wherein we progress every day to that purpose of god in our lives aur jaisa ki humne vilap geet aur prito ke kaam ki pustak mein dekha hai ki hum wo log hain jo ki praise god now let me ask you what is the vision that god has placed before you aur hum main aapse ye puchna chahta hu ki wo kya darshan hai jo parmeshwar ne hamare samne rakha hai you answer to yourself aap iska prashn apne aap se kare aur uttar apne what is the vision that god has placed before you aur wo kya darshan hai jo ki parmeshwar ne aapke samne rakha hai and when you look into your own life how far you are able to relate to that vision aur jab aap apne जीवन की ओर खुद देखते हैं तो आप उस दर्शन को और उसके अपने जीवन का रिश्ता कैसे बांध सकते हैं एंड द लॉर्ड हेल्प अस टू सी एग्जैक्टली वेयर वी स्टैंड दिस मॉर्निंग और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम देख पाए कि हम इस समय कहां पर खड़े हैं गॉड्स गॉड्स हार्ट्स डिजायर इज दैट वी बिकम ए पीपल हु रियली फ्यूज टुगेदर इनटू द परपसेस ऑफ गॉड इन द सिटी एंड दिस लैंड ऑफ इंडिया और परमेश्वर की मन की इच्छा यह है कि हम ऐसे लोग हो जो कि वाकई एक साथ एकता में गठे हो और इस इस मुल्क के अंदर भी आर आर यू एबल टू एग्जैक्टली सी द कंडीशन ऑफ द चर्च टुडे इन जनरल एंड द कंडीशन ऑफ आवर ओन लाइफ इन रिलेशन टू द विशन दैट गॉड हैज गिवन टू अस और वो दर्शन के मुकाबले में जो परमेश्वर ने हमको दिया है हम अपने आप को अपने जीवन को और कलिसिया को आज देख सकते हैं उसके लिए उसके रूप में नाउ वेन यू हैव कंसिडर्ड दैट Sincerely when I was speaking these things if your mind was not wandering somewhere out if you have been really listening you may have arrived to an answer in your own life now aur jab ke main sab cheezon ko aapko bata raha tha aur agar aapka man idhar udhar nahi batak raha hai aur aapne waqai is cheez ke par gaur kiya hoga to wo prashn jo aapne kiya apne aap se uska uttar bhi aapko mil raha hoga we must have come to one place और हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं। मस्ट हैव टू सम आंसर टू दैट क्वेश्चन और उस प्रश्न का कोई उत्तर हमें मिल चुका होगा। अदरवाइज वी आर सेइंग ओह यू से नथिंग ब्रदर आई डोंट हैव नथिंग टू डू आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दीस थिंग्स और नहीं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई आप कहते रहो आई एम ए रेगुलर चर्च गोयर आई हैव बीन दैट फॉर सो मेनी इयर्स और मैं तो लगातार चर्च जाने वाला हूं और कई सालों से मैं इस तरीके से बट आई बिलीव इफ द लॉर्ड हैज ब्रॉट इनटू दिस चर्च यू हैव टू अमेंड दोस आइडियाज और लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि अगर परमेश्वर ने आपको इस कलिसिया में लाया है yes. तो आपने कुछ सुधार करना होगा। क्वेश्चन हैज द लॉर्ड ब्रॉट मी टू दिस चर्च और सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या प्रभु ने मेरे को इस कलिसिया में लाया इफ द लॉर्ड हैज ब्रॉट यू टू दिस चर्च देन वी कैन नॉट बी जस्ट अ संडे गो इस बट वी गॉट बी इन्वॉल्व इन दिस ग्रेट वर्क ऑफ गॉड इन दिस आवर और फिर मैन अगर प्रभु ने हमको फर्गेट एवरी अदर थिंग हाउ कैन आई लीव दिस ग्रेट वर्क दैट गॉड हेज गिवन एंड टू हेलोलोया और हमें हर एक चीज को भूल जाना है कि किस तरीके से मैं इतनी बड़ी उद्धार को भूल सकता हूं जो कि परमेश्वर ने मेरे को यहां पर लाया व्हेन यू कम टू एक एन आंसर इन योर ओन लाइफ नाउ और जब आप अपने जीवन में एक उत्तर की ओर आते हैं अपने जीवन में इस इज समथिंग लॉर्ड इस इज समथिंग लाइक दिस आई एम गोइंग टू से लॉर्ड आई एम मिसिंग समथिंग देयर इज सो मच ऑफ गैप बिटवीन माय विजन एंड माय लाइफ टुडे प्रैक्टिकली इज दैट योर क्राई और क्या वो इस रूप में आपके सामने आ सकता है कि प्रभु मैं कुछ चीज को खो रहा हूं और वो दर्शन जो तूने मेरे को दिया है उसका और मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा खुला पैदाशन और पिछले साल से या कुछ समय से प्रभु जो कुछ तू मेरे को दर्शन दे रहा है मेरे जीवन के अंदर जब मैं उसके विषय में सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा जीवन जो है उसका रिश्ता उस दर्शन के साथ में ठीक नहीं है रियल वर्किंग प्रोसेस इन माई ओन लाइफ और आप अपने मन में ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रभु तू मेरे को सहायता कर कि मैं बाकी तेरे उस तरीके के अनुसार होकर और उस दर्शन को पा सकूं अपने जीवन के बुक ऑफ ने ट्रमेंडस ब्लेसिंग फॉर अस और तभी वो नेहमाया की पुस्तक जो है हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण होगा वी गो थ्रू वी विल सी दैट वी आर गोइंग टू एंटर इन टू प्लेस वेर ए मैन वॉज वॉकिंग विद गॉड टू ब्रिंग फॉर द पर्पज ऑफ गॉड इन द टाइम दैट ही लिव अपॉन दिस अर्थ और फिर जब कि हम इस चीज को पाकर देख सकेंगे कि ऐसा व्यक्ति था जो कि इसी धरती पर था और परमेश्वर की योजनाओं को किस तरीके से पूरा करना चाहता था नाउ वंस अगेन वी कैन सी दैट इन द लाइफ ऑफ नेमाया नेमाया वाज सीइंग थ्री मोर थिंग्स वेरी क्लियरली 
और फिर एक बार फिर हम फाइव थिंग्स ओके और फिर एक बार हम देखते हैं स्नेहा के जीवन में जब के वो बोझ उसके पर आया तो वो तीन चीजों को बड़ी सफाई से देख सका ही सो फर्स्टली हाउ थिंग्स ऑट टू बी और उसने सबसे पहले ये देखा कि चीजों का कैसा होना चाहिए एंड सेकंडली ही सो हाउ थिंग्स रियली आर और फिर उसने ये देखा कि चीजें कैसी हैं एंड देन थर्डली ही सो ही सोन पोजीशन इन हिज लाइफ और तब उसने अपना उसका क्या स्थान था अपने जीवन में उसको देखा व्हाट इज हिज ओन पोजीशन उसका अपना स्थान क्या है एंड दैट वी कैन सी दैट when he was praying in verse 10 and 11 in chapter 1 aur pehle adhyay ke 10 aur 11 mein hum dekhte hain jab ke wo prarthna kar raha tha now these are thy servants thy people whom thou hast redeemed by thy great power and by thy strong hand o lord i beseech thee let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant and to the prayer of thy servants who desire to fear thy name and prosper i pray thee thy servant this day grant him mercy in thy in the sight of this man for i was in ki- i was the king's cupbearer so here we can see that nehemiah was praying to the lord and seeing what he is exactly and how things ought to be and how things were presently aur yahan par hum dekhte hain ki nehemiah jo tha wo prarthna kar raha tha ke usko वो चीजें जो हैं वो कैसी होनी चाहिए थी और उसका जीवन कैसा है और उसको क्या होना चाहिए था नाउ नेहमा वॉज इन एग्जाइल एंड ही हैड अ वेरी गुड जॉब इन द पैलेस ऑफ द किंग और नेहमाया जो था वो बनवास में था और एक बहुत अच्छा काम उसे दिया गया था कि वो राजा के महल के अंदर था एंड सो हियर वी कैन सी दी वॉज इन अ वेरी ऑनरेबल पोजिशन अकॉर्डिंग टू हिस्स जॉब और उसके काम के अनुसार हम देखते हैं कि बड़ा इज्जत और आदर वाला काम उसको दिया गया था एंड येट वी कैन सी दैट देयर इज अ क्राई अगेंस्ट हिज ओन जॉब व्हेन ही स्टार्ट अप प्रेइंग अनटू गॉड फॉर द परपसेस ऑफ गॉड और जब हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की योजनाओं के लिए प्रार्थना करता है तो एक पुकार है जो कि उसके काम के लिए भी है यू नो वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर पीपल आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ देयर टाइम फॉर जॉब एंड मनी एंड थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड और हम एक ऐसे समय में रहते हैं जबकि लोग जो है बहुत चिंतित हैं काम के लिए पैसे के लिए और संसार की चीजों के लिए बट हियर वी कैन सी दैट दिस मैन व्हेन ही नो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली फॉर गॉड्स पीपल ही स्टार्टेड क्राइंग अगेंस्ट हिज ओन वेरी जॉब ही सेड लॉर्ड आई एम अ कप बेयरर बट लुक एट द कंडीशन ऑफ योर पीपल और लेकिन हम यहां पर देखते हैं इस व्यक्ति को जब के उसने परमेश्वर की योजनाओं को और उसके लोगों के विषय में जब उसके और बोझ आया तो उसने अपने काम के लिए भी वो पुकार उठा के प्रभु देख मैं तो एक प्याला बरदार हूं बादशाह का प्याला देने वाला एंड हियर वी कैन सी दैट व्हेन अदर पीपल हैव एक्सेप्टेड द सिचुएशन एज इट इज और यहां पर हम देखते हैं कि जब लोगों ने उस हाल को जैसे वो थी उसको ग्रहण किया मान लिया देर इज वन मैन ही सेज लॉर्ड आई एम ए कप बेर बट आई वॉन्ट टू डू समिंग इन दिस सिचुएशन और वहां पर एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि प्रभु मैं तो एक प्याला देने वाला हूं लेकिन इस हाल में मैं कुछ करना चाहता हूं एंड दैट क्राई इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड मैन सो मच to this god who had a desire to use someone in that particular time aur yahi pukar jo tha prabhu ke us man ko itna bhaya jo ki wo chahta tha ki koi aisa vyakti ho jo ki uski yojna ko uske kaam ko pura kare so brothers and sisters we might be people who say lord this is what it ought to be and this is where i am but god wants us to move uh, wants us to move on from that say, stage and say lord whatever the things may be I want to move into your purposes in these days. और भाई और बहनों जब के हम आजकल के दिनों में हम ऐसे होने चाहिए कि परमेश्वर की उस योजनाओं के अंतर्गत उसको देख कर हम पुकार के कहें कि प्रभु देख मैं क्या हूं और तभी प्रभु हमें अनुग्रह देगा और अपने उपयोग में लाएगा. Now it's one thing that we have to understand very clearly in these days. Many are falling into that kind of uh, feelings these days. और एक चीज है जो कि आजकल के दिनों में हमने बहुत कुछ उसको समझना है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो उसमें गिर रहे हैं. we try to find shortcuts in the purposes of god hum parmeshwar ki yojnaon mein chhota rasta dhoondte hain if we have to be people who whom the lord should use in this particular way even as nehemiah used then we got to be people who give ourselves to the work of god aur agar hum chahte hain ki hum wo log ho jaise ki nehemiah tha aur parmeshwar ki yojnaon mein aaye to hame ye chahiye ki apne aap ko parmeshwar ke haathon mein de de now look at nehemiah's cry against his own job और नेमाया की पुकार देखें जो कि उसके अपने काम के लिए थी इट वॉज नॉट इज नॉट फोर जॉब बट यू नो बिकॉज अगेंस्ट जॉब 
और नेमाया की पुकार जो कि अपने काम के खिलाफ वो पुकारता है that means that he had no personal gains whatsoever in this matter but he wanted somehow the purposes of god to be fulfilled in that particular time aur uska matlab ye tha ki uska apni khud garzi apne liye uske kuch nahi chahiye tha lekin wo chahta tha ki parmeshwar ki yojnaye aur uska kaam pura ho sake now brothers and sisters god wants us to give ourselves to the work of god in that way aur bhai aur behno parmeshwar jo hai wo hame वो चाहता है कि अपना काम हमको इस तरीके से नाउ दैट डस नॉट मीन यू शुड टुमारो रिजाइन योर जॉब एंड कम फॉर द फुल टाइम मिनिस्ट्री दैट्स नॉट मीन और इसका मतलब ये नहीं कि कल अपना काम को छोड़कर आप आप पूरे समय की सरकारी में आ जाएं दैट्स नॉट द मीनिंग ऑफ दैट और इसका मतलब ये नहीं प्रॉस्परिंग ऑफ माय सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर थिंग बट आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट योर वर्क एंड योर एंड योर पीपल इन दिस आवर लेकिन उस काम में रहकर भी आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपनी उन्नति के लिए अपनी तरक्की के लिए इस काम के लिए नहीं करना चाहता बल्कि तू मुझे प्रयोग कर ताकि मैं तेरी योजना को पूरा कर सकूं नाउ इफ वी से ब्रदर दैट इज ट्रू एंड आई वांट टू डू लाइक दैट और अगर आप ये कहें कि भाई ये तो सच है और मैं ऐसा करना चाहता हूं टुमारो ऑनवर्ड्स यू आर यू विल बी इन अ बिग टेस्ट और कल से आपको एक बड़ी आजमाइश में पढ़ना पड़ेगा लाइक इज ही इफ इफ वी रियली कन्फेस्ट टू द लॉर्ड दिस मॉर्निंग सिटिंग हियर और अगर हम बाकी प्रभु के सामने आज सुबह यहां बैठे इकरार करें व्हाट यू स्पोकन इज एंड मेनी अ टाइम ही कुड सी द हैप्पी आवर्स ऑफ द किंग इन द पैलेस और कई बार वो बहुत ही